మరింత మెటీరియల్ కి సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి బెల్ ని క్లిక్ చేసి మొదటిగా పొందండి వెల్కమ్ టు గ్రూప్ ఛానల్ భారతదేశానికి చెందిన ఇస్రో తన భవిష్యత్ కార్యక్రమాలను ప్రకటించింది అందులో భాగంగా ఈ వీడియోను చేయడం జరిగింది ఇందులో చంద్రయాన్ టూ మరియు ఎస్ఎస్ఎల్వి ఈ రెండు కోసం పూర్తి స్థాయిలో సమాచారాన్ని సేకరించి మీకోసం చేయడం జరిగింది వచ్చే అన్ని పరీక్షల్లో కూడా వీటిపై ప్రశ్నలు ఖచ్చితంగా వస్తాయి మొదటగా భారత అంతరిక్ష పితామహుడు విక్రమ్ సారాభాయ్ గురించి తెలుసుకుందాం ఈయన ఆగస్ట్ పన్నెండు పంతొమ్మిది వందల పంతొమ్మిదిలో జన్మించారు ఈయన జయంతి ఉత్సవాలు తొంభై తొమ్మిదవ జయంతి ఉత్సవాలను నిన్న బెంగళూరులోని ఇస్రో కార్యాలయంలో జరిగాయి వచ్చే ఏడాది మరింత ఘనంగా ఆయన శత జయంతి ఉత్సవాలను జరపాలని ఇస్రో నిర్ణయించింది ప్రస్తుత ఇస్రో చైర్మన్ కె శివన్ అంతరిక్షాన్ని ప్రజల సామాజిక ఆర్థిక సంక్షేమం కోసం వినియోగించాలన్నదే విక్రమ్ సారాభాయ్ గారి ఆకాంక్ష చంద్రయాన్ టూ మిషన్ కి ముందు ఒకసారి చంద్రయాన్ వన్ ను వీక్షిద్దాం చంద్రయాన్ వన్ మిషన్ ను అక్టోబర్ ఇరవై రెండు రెండు వేల ఎనిమిదిన ప్రయోగించారు ఈ ప్రయోగానికి ఉపయోగించిన వాహక నౌక పిఎస్ఎల్వి సి లెవెన్ ఈ వాహక నౌక యొక్క బరువు మూడు వందల ఇరవై టన్నులు అలాగే చంద్రయాన్ వన్ యొక్క బరువు పదమూడు వందల ఎనభై కేజీలు ఈ ప్రయోగం అనంతరం నవంబర్ పద్నాలుగు రెండు వేల ఎనిమిదిన మిప్ అనే పరికరం చంద్రునిపైకి చేరింది మిప్ అనగా మూన్ ఇంపాక్ట్ ప్రోబ్ ఈ మిప్ చంద్రునిపై దిగిన ప్రదేశాన్ని జవహర్ స్థల్ అని అంటారు ఈ చంద్రయాన్ వన్ మిషన్ యొక్క లక్ష్యాలలో ఒకటి జీవితకాలం రెండు సంవత్సరాలు పనిచేయాలని అయితే తన జీవితకాలం ముగియకుండానే కేవలం మూడు వందల పన్నెండు రోజులు పనిచేసి తర్వాత ఇస్రోతో దీని సంబంధాలు తెగిపోయాయి అలా తెగిపోయిన తేదీ ఆగస్టు ఇరవై తొమ్మిది రెండు వేల తొమ్మిది ఈ కాలంలో మొత్తం చంద్రుని చుట్టూ మూడు వేల నాలుగు వందల సార్లు పరిభ్రమించింది ఈ కార్యక్రమం ఏడాది లోపే ముగిసిన తన లక్ష్యాల్లో సుమారు తొంభై శాతం లక్ష్యాలను సాధించింది అలాగే చంద్రుని పైకి త్రివర్ణ పతాకాన్ని ఎగురవేసింది చంద్రునికి సంబంధించి చాలా సమాచారాన్ని సేకరించింది అయితే ఇటీవల రెండు వేల పదిహేడులో నాసా చంద్రయాన్ విఫలం కాలేదని చాలా కాలం ఇంకా పనిచేసిందని చాలా సమాచారాన్ని కూడా సేకరించిందని తెలియజేసింది ఇక చంద్రయాన్ పూర్తి స్థాయిలో పనిచేయకపోవడానికి ప్రధాన కారణం కక్షలోని ఉష్ణోగ్రతను సరిగా అంచనా వేయలేకపోవడం ఇలా అంచనా వేయలేకపోవడం వల్ల దానిలో ఉన్న స్టార్ సెన్సార్ పాడవడం ఈ స్టార్ సెన్సార్ అనేది దాని దిశను నిర్దేశించేది కావడం వల్ల దిశను సరిగా నిర్దేశించకపోవడం వల్ల చంద్రుని ఉపరితల నుంచి వంద కిలోమీటర్ల నుంచి రెండు వందల కిలోమీటర్ల ఎత్తుకు తీసుకుపోవడం వల్ల కొన్ని భాగాలు సరిగా పనిచేయకపోవడం వల్ల చంద్రయాన్ అనుకున్నంతగా విజయం సాధించలేదని అంటారు ఇక రెండు వేల పద్దెనిమిది అనగా ఈ సంవత్సరంలో ప్రయోగించాలనుకున్న చంద్రయాన్ టూను వచ్చే సంవత్సరం జనవరి మూడున ప్రయోగించాలని ఇస్రో భావిస్తుంది అలాగే దీని బరువు మూడు వేల ఎనిమిది వందల తొంభై కేజీలు ఉంటుందని అలాగే ఈ వాహక నౌకను జిఎస్ఎల్వి జియో సింక్నస్ లాంచ్ వెహికల్ మా చంద్రయాన్లో ప్రధానంగా మూడు భాగాలు ఉంటాయి అందులో ఒకటి చంద్రుని చుట్టూ నిర్దేశిత కక్షిలో పరిభ్రమించే ఆర్బిటార్ కక్షిలోకి ప్రవేశించిన తర్వాత ఆర్బిటార్ నుంచి చంద్రుని పైకి పతనమయ్యే ఒక ల్యాండర్ ఇక ల్యాండర్ నుంచి బయటకు వచ్చి చక్రాలతో చంద్రుని ఉపరితలంపై కదులుతూ సమాచారం సేకరించే రోవర్ 
ఈ మూడు ప్రధాన భాగాలు అయితే మన దేశం ఆర్బిటర్ మరియు రోవర్లను సమకూర్చుకుంది ల్యాండర్ విషయంలో కొద్దిగా కాలయాపన కాలంగా ఈ ప్రయోగం వాయిదా పడుతూ వస్తుంది ఈ ప్రయోగానికి విక్రమ్ అని అలాగే విక్రమ్ సారాభాయ్ మిషన్ అని నామకరణం చేయాలని భావిస్తుంది ఇదివరకే ఇస్రో ఏఎస్ఎల్వి పిఎస్ఎల్వి జిఎస్ఎల్వి ర్యాకెట్స్ని తయారు చేసింది అతి తక్కువ వ్యయము అత్యల్ప వ్యవతో ప్రయోగించడానికి ఉపయోగపడే ఎస్ఎస్ఎల్వి ర్యాకెట్లు కూడా తయారు చేసే పనిలో నిమగ్నమై ఉంది వీటి డిజైన్ ప్రస్తుతం తయారు చేస్తూ ఉంది అలాగే రెండు వేల పంతొమ్మిది మే లేదా జూన్లో దీనిని మొదటిసారిగా ప్రయోగించనున్నారు ఈ ప్రయోగం సక్సెస్ అయ్యాక ఇస్రో యొక్క వాణిజ్య విభాగమైన యాంత్రిక్స్ కార్పొరేషన్కు దీనిని అందివనున్నారు ఇది వీటి తయారని చేపట్టింది ఇప్పుడు తయారు చేస్తున్న ర్యాకెట్స్ను నలభై ఐదు నుంచి అరవై రోజుల పాటు మూడు వందల నుంచి నాలుగు వందల మంది పనిచేసి తయారు చేస్తున్నారు అయితే ఈ ఎస్ఎస్ఎల్వి ర్యాకెట్ల తయారీకి ముగ్గురు నుంచి ఆరుగురు శాస్త్రవేత్తలు మూడు రోజుల్లో తయారు చేయగలరు అలాగే నిర్మాణ వ్యయము పిఎస్ఎల్వితో పోలిస్తే పదో వంతు ఉంటుందని అలాగే ఇవి ఐదు వందల నుంచి ఏడు వందల కేజీల పేలోడ్స్ను మోసుకుపోగలవని వీటి యొక్క పొడవు ముప్పై నాలుగు మీటర్లు వెళ్ళపు రెండు మీటర్లుగా ఉంటుంది ఇవి భూ దిగువ కక్షలో ఈ పేలోడ్స్ని శాటిలైట్స్ను ప్రవేశపడతాయి ఇలా చిన్న ర్యాకెట్స్ను ఉపయోగించి ప్రయోగించే ఉపగ్రహాలపై పూర్తి స్థాయి నియంత్రణ ప్రయోగించిన దేశాలకే ఉండడం ఇందులో ప్రధాన విశేషం ఈ ఛానల్ చేసే వీడియోస్ అన్ని కూడా చాలా మెటీరియల్ని సేకరించి సమగ్రంగా తయారు చేయడం జరుగుతుంది కాబట్టి ఎక్కువ మందికి ఉపయోగపడే విధంగా మీ ఫ్రెండ్స్కి ఈ ఛానల్ యొక్క వీడియోస్ని షేర్ చేయండి అలాగే ఈ వీడియోని లైక్ చేయండి అలాగే కామెంట్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ అవ్వకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఈ ఛానల్ చేసే వీడియోస్ మీకు నోటిఫికేషన్గా రావాలంటే బెల్ సింబల్ని క్లిక్ చేయండి మరొక మంచి వీడియోతో కలుద్దాం థ్యాంక్ యూ